，冈仁波齐彻底出来了耶！他好不一样啊，他好特别啊！天哪！昨天晚上呢，我们睡在了珠峰大本营。清醒一点，这是哪？<笑>昨天晚上我们睡在了冈仁波齐大本营。对不起，这边的话晚上有点冷，要到一度到两度。还好我们这个被子厚，还有电热毯。没有，我发现这边呢住宿也有，他这边住宿这种观景房五百到六百。然后我们俩把房车停在了这种观景房的停车场，直接变成五百到六百一天的观景房，还挺有意思的。这样一想，我们俩直接。睡在那种无人区，是不是我们的房车就是无价的呢？哇，冈仁波齐出来了！天哪，我们的小白炮观景房可以啊，值得值得！一抬头就是冈仁波齐。这个水好绿啊！今天在这休息一晚上，明天十三号申请好了，我们就去转山。希望明后两天不要下雨下雪啊，要不然这边转山真的是太可怕了。但是我们俩可能。天气之子，因为这边转山吧，确实是出过人命，而且呢，它一下雪一下雨呢，就非常的恶劣。它这个垭口啊，有五千多米。当地人呢，多走一会儿都会觉得累。对，像我们俩走两步就得歇一下。祈求明后两天是好天气吧。今天中午吃煮饺子吧，刚好是一顿午餐。还好还有桶水。心疼啊，要倒多少？这边买水真的好麻烦、啊，你们都不知道在这里买一桶这个矿泉水有多么的难找。他们卖的都是小桶的、大桶的，买不到基本上。这边呢，海拔四千六百多米，煮饺子要多注意。哎呀，想念家里人做的饺子啊！我们是北方人嘛，家里人做饺子可好吃了。我妈做的酸菜馅儿，还有那个虾仁馅儿的饺子贼好吃，她都每一个虾仁都给我剥出来做。天哪，这个世界上只有妈妈会做这种事情。你们家那边吃什么馅儿饺子？然后倒一点冷水，再煮一煮。我老家的说法是，煮皮儿、煮馅儿，等它飘起来就熟了。怎么样？这是什么馅儿的？今天这个虾仁馅儿，是不是还不错？嗯，挺好吃。这边呢，水特别的缺，吃的也很贵，因为物资比较难过来。之后转山完的话，就得赶紧去买水了。醋都快被我吃完了，我是一个吃醋爱好者。哎，遇事不要慌，先拍个视频。无人机战色。发生什么事呢？全都去拍冈仁波齐的山。回来的时候呢，他点了一个自动返航。按理说这个无人机是在哪儿起飞，回到哪儿去。全都说也不知是他自己返航出了问题，还是他自己不小心碰摇杆，然后这个无人机直接撞到了我们的小白胖上。真的就是一荣俱荣，一损俱损。小白胖的副驾被刮黄了，这个无人机呢，小二 S 呢，机翼直接机翼了。这个始作俑者，我跟你说，你你怎么能这样对我们的小胖车呢？去好好擦车去。还好带了一副新的讲义。哎呀，犯了一个最愚蠢的错误，应该降落再卸遥控器。我怎么能相信它的自动导航呢？我一按自动导航，我就把遥控器给拆了。你说何必呢？你看这战死了，我去，居然擦掉了。看来塑料是干不过金属啊。哐哐哐的螺旋桨往上旋，挺好，没啥事。我们在冈仁波齐下面买了一个二幺九的贴纸，三幺八此生必驾，二幺九国之大道，嗯，可以，非常顺，太近了吧，远一点好吗？给他们彼此一点呼吸的空间。我们家胖也是走过很多地方的消防车了，到时候你就可以去跟其他的车去说，你看你走过三幺八和二幺九。<笑>我们今天不是停在这个冈仁波齐大本营吗？它这边有个酒店，然后有一个房车专享的地方，就是有水有电，一天呢是八十块。然后这边的老板也说，这下面呢是可以直接排水的，就是你排的是温水箱，洗漱啊、洗澡水你可以直接排到这个下面，但是你黑水箱肯定是不能的，你要拿去卫生间。所以我们俩觉得非常 OK。每个车位后面都有一个下水的地方。小泉脸上的水果给小白花加的时候，我们俩就可以洗澡了。我去，这个是风啊，这个风啊，这个大，尿素漏了。哎呀，你看这尿素漏出来之后，一结晶成这样了。看我在这边绑了一些防撞棉，就是因为这边风太大了，它这样撞上去就不会伤到车了。擦完了，晾干了，放回去了。你们听着风声，我勒个去呀、啊！要是没有这个窗帘，这风得大成什么样？今天呢，咱们来炖排骨。我们先放了一点花椒大料，倒入料酒、老抽、生抽。蚝油，咱就不放盐了啊！今天时间充分，我们先炖排骨，慢慢炖，然后炖的香香的，我们再往里面放其他的菜上。不过咱配菜也就剩下胡萝卜跟土豆了，哈哈哈，这两个就是放的比较久，比较耐放。好像还有红薯，我给我找一下，盖上盖子。
后你就可以去洗澡了。今天舒服了，可以痛痛快快的好好洗个澡了。救命啊！这样太干了，干到我怀疑人生了已经，就是嘴已经裂了哦，然后那个鼻子又很干，脸一敷上面膜，啪就吸进去了，感觉天哪！必须要夸赞红薯，简直太强！这个红薯已经在车上放了有两个月了，竟然没有坏。土豆很可能会长芽，但是红薯却不会。红薯就是这样的坚挺，厉害厉害厉害！吃点胡萝卜对身体好。二十五分钟。这次肉绝对是脱骨肉了，可以了，感觉非常的烂货。小心给大家来个吃播。哇，洗完澡喝个可乐真太舒服了，然后还能吃上热腾腾的排骨。听到外面的风声了吗？就外面风真的特别大，车都跟着动。胡萝卜特别好吃。<笑>吃个肉肉吧，肉肉今天应该挺辣乎的。在这边吃肉很简单，但是想吃菜有点难，所以在这边我就喜欢上吃菜了。哇，这次排骨炖的好烂。嗯，味道怎么样？几乎是把味道全都渗进去了，还不错是吧？嗯，相当好，吃吧。有来点吗，朋友们？十三幺的炖排骨时间，确实不错，推荐哦。<笑>就是很简单啦，就像我这种做饭很垃圾的人都可以做出来的话，我觉得大家都可以试一下。对我们自己，首先觉得这次做出来好吃，嗯，才会把这个步骤分享给大家。对。大家按照做呀、啊，应该做出来都差不多。而且你们如果也是上班很忙啊什么的，就可以多做点这种简单一点的，然后快一点的菜，对身体也比较好，别老吃外卖啊。最后煮了点面，哎呀，拌着这个排骨汤，这个排骨汤一救太香了，朋友们。你们最近在看什么剧？这部剧不错哟，神仙姐姐，不愧是神仙姐姐啊！今天懒散的待了一天，就在冈仁波齐的山下里，觉得特别的平静，也很开心。明天呢，我们看看天气，准备去转山了。青山不改，泪水成河。关注我们，一起开始风车生活。晚安，朋友们。